。有时候，你不经意间发现了一个地方，这个地方似乎给你内心深处激起了一丝特别的涟漪，然后日复一日，月复一月，那种思绪和情感。就像浪花一样，不断向你袭来。最后，你期待着再次回去。在这里，被人们第一个追到的事情就是干净古朴的大街，第二个是充满田园味道的客栈。那里有挺多。这里的人很和善。生活也很安静。嗯嗯嗯，看一下，嗯，给你看一下，嗯，你看，嗯，你哎，你站在这边，嗯，小鸭子吗？是的。对沙溪的第一印象，我们觉得它是一个美丽质朴的乡村小镇，但这附近除了古镇。还有更多值得被探索的地方。如果我们想摘的话，要跟他说一声吗？呃，肯定了。他不在家怎么办呀？被虫吃了好像。你在摘柿子是吗？再帮忙抓一下。来，接着。好。哇哦。<笑>你们是什么族？白族。哦，你们是白族。嗯，我们一个是文字，这个是、哦、这个是一个，所以我们这点嘛，就是气候好一点，良心好一点，就注意踏金这些方面好一点。哎，你觉得是不是因为这里被开发成旅游区，所以才会就是带动一点这里的经济的？还是现在就是关键也正在就是要把我们这个产业搞出旅游景点呢。就是没什么大的困难了，确实可以搞。穿、嗯、这些嘛，格子是要不多少呢？一少啊。钞票这个嘛是我们建材些，所以钞票了。但是我们是基本上就是说还没有真正的达到那个小康的水平。巴西太美了。从日出到夕阳西下。沙溪山谷给我们呈现出了梦幻、冒险以及难以言表的清新脱俗。这些大山把山谷层层包围着，就像是在拼命护它周全。沙溪古镇之所以有名，是因为这些马儿他们踏出的路和他们托运的商品。大约一千三百多年前，因为藏民的饮食只有肉奶制品，很难拥有健康合理的饮食结构。中国当时决定开启通往西藏的茶叶贸易路线。骑马吗？对，我一个人骑。啊，好的。对，所有人开骑是吗？哎，对。哎呀。这个马都给藏了，藏的话我把它放着点。那我们走啊。有点不稳。走一起来太辛苦了他，他他他驮着我上山的时候，感觉到他真的很吃力，一直在用力的往上，往上。因为 feel， I feel a little bit sad when I when I read on the the moment I feel， 因为那感觉并不是那么的美好浪漫，而是感觉有点心酸。如果驮一个两百斤的客人呢，估计还驮不上来吧？驮得上来。之前嘛，你看看些矮，不止矮，可以驮到是三三到四百斤。可以到走
Se bagă și apă, dar Baby is terrible. Just can't move. They just can't move. If I am, they can't even sit down.没有这些马，可能就没有所谓的茶马古道，没有茶马古道，也就没有今天的旅游业。我总是忍不住想到，他们为这片土地付出，但却没有因为所做出的巨大贡献而被好好的感激。相反的是，他们总是被违背着自己